Good morning. Welcome to Heritage International School. Thank you so much for taking the time this morning to come and look at our world-class school. And for a very first for us, and for many, many um, of you too, a virtual open house to talk to you and show you the very best of why this school should be your number one choice when you consider a place for your child. Bună ziua și bine ați venit! Cu drag vom povesti cât mai mult despre școala noastră, să reușiți să cunoașteți cât mai bine o școală inovativă cu abordare modernă. Sperăm că ați reușit să vedeți turul virtual. I'm Rob Ford, I'm the director of Heritage International School and we want to take some time this morning with you to talk about why you should be considering Heritage International School for your child. And you've been able to see our 360 degree tour of the school and some of my colleagues who've been able to talk to you about education, the curriculum and all the wonderful opportunities that we offer here at Heritage International School. În prezentarea noastră, dumneavoastră ați reușit să vedeți care sunt avantajele școlii. Colegii noștri au prezentat compartimentul curriculumului sau treapta în care lucrează. Noi suntem bucuroși că dumneavoastră puteți vedea cât mai multe despre școală. So I'd like to begin by telling you how this school came about. I mean, this is a remarkable vision and dream from our founders to make sure that in Moldova, an outward-looking, world-class, international school is able to provide education for the children of this country and our international community at the same time. Școala Internațională Heritage este o oportunitate extraordinară de a studia curriculum internațional pentru elevii din Moldova și elevii internaționali la noi în țară. Este prima școală întemeiată în Moldova, școala internațională, este o școală autorizată Cambridge. Noi lucrăm conform curriculumului național și internațional. And the founders had a very, very clear vision for this school. The school is to prepare our young people for the challenges of the 2020s and the 21st century and beyond in this unique, holistic, world-class curriculum and education. Viziunea fondatorilor a fost de întemeia o școală contemporană unde elevii pot primi educație modernă, iar procesul instructiv-educativ este o parte din viziunea învățământului contemporan. Elevul nu doar învață obiectele, disciplinele de studii, elevul devine o parte din comunitatea Heritage, unde poate fi o dezvoltare multilaterală, unde elevul capătă încrederea în sine, adoptă conceptul integrității și poate fi o dezvoltare armonioasă pentru fiecare copil. So, it's a real pleasure to have you with us this morning. Albeit virtual, we wish the lockdown and the restrictions weren't in place because we've got an incredible school to show you here which hopefully you've already seen. What I would like to talk to you um, this morning is why you should consider Heritage International School as your number one choice for your children. Mesajul nostru principal este uh, suntem bucuroși să vă oferim cât mai multe informații, să vedeți de ce dumneavoastră puteți considera școala noastră ca alegerea numărul 1 ca prioritate. Um, alegerea școlii mereu este o provocare pentru familie, dar cât mai multe informații cunoașteți, cu atât mai ușor va fi să faceți alegerea aceasta. Our school is within this incredible, modern, beautiful campus, fit for the 21st century, light, bright, and where your children come to school every day and receive this phenomenal world-class international education and curriculum. Sunt oare facilitățile importante în alegerea școlii? Desigur sunt, deoarece asigură un proces educativ, educațional de calitate. Și de aceea, când elevul are posibilitatea să petreacă orele în sălele moderne, este deja un pas spre succes. We pride ourselves on our community. We pride ourselves on the quality of the relationships. This is a school that cares, nurtures and looks after all our children to make sure we develop them 
into the very best they can be. Cea mai importantă este că școala își vede misiunea în aceea că fiecare copil să primească suportul, susținerea, um, mentorship-ul de care are nevoie pentru a obține la maximum, pentru a dezvolta potențialul la maximum. So my colleague Inga Kiosa, who's our academic director and also looks after our gymnasium and the curriculum, will talk to you about um, some of the details of our curriculum, of our pastoral systems, um, our clubs, our enrichment, um, and I'd like to talk to you about some of the, the wider um, values and some of the atmosphere of our unique school. Domnul director, îmi oferă cuvântul. De obicei, mesajul nostru este comun, deoarece este lucrul în echipă, ce este colaborare tipic pentru școala noastră. Eu pot să vă povestesc mai mult despre modul în care noi lucrăm, despre detaliile procesului educațional. Cel mai important este totuși să începem cu valorile și misiunea școlii înainte de a veni în școală. De ce domnul director va comunica cele spuse? Uh, alegerea școlii pentru fiecare părinte, cum am spus, este foarte importantă. Uh, noi ne gândim la viitorul copilului. Uh, copiii noștri sunt o generație nouă. Ei nu vor accepta ideile fără a întreba de ce. Uh, acesta este un motiv pentru a oferi uh, o școală altfel, o școală pentru noua generație. Uh, dacă uh, ne gândim la școala noastră, care este diferența? În primul rând, comunitatea. Comunitatea care include și părinții și nu doar elevii și părinții. Dacă uh, întrebăm uh, în ce limbă vorbim, vorbim în limba română, rusă, engleză, germană, franceză, copiii noștri sunt din mai mult decât 19 țări. Uh, de ce este bine? Ei învață frumusețea diversității, ei învață să respecte cultura altor țări. Ce obiecte învață elevii? Obie obiectele obligatorii din... Uh, curriculumul național și obiectele Cambridge suplimentare pentru Torrentul bilingvă și învață în limba engleză disciplinele Cambridge în Torrentul Cambridge. Dacă vorbim despre ziua noastră, cum începe o zi? Începe cu salutarea cu domnul director, I mean, you meet them at the entrance every morning și este un cel mai frumos cu urare de bine. Avem orele, avem meditațiile, avem activitățile extrașcolare. De ce? Deoarece școala este, într-adevăr, devine a doua casă și este un loc unde copilul poate nu doar să-și descopere talentul, dar să-l dezvolte, să se pregătească pentru viitoarea profesie. De aceea, varietatea activităților, evenimentele școlare ne permit să-i oferim aceste condiții. So, the future really does start here. And as Mrs. Inga said, it starts when we greet our children every day at the front of the school. And that's our unique community and our unique family school. We have over 20 nationalities of students from across Moldova, from across the international community. And every one of them plays an important part in building the education in this school. This wouldn't happen unless we had the incredible team of teachers and support staff drawn from across Moldova and across the world and an incredible team of educators dedicated, professional, to the highest standards of learning and opportunities that will really stretch and challenge our students to make them truly 21st century global citizens. Pentru noi este foarte important succesul academic, dar la fel de importantă este și comunitatea copiilor, unde fiecare poate să devină confidentă, trebuie să devină activ, trebuie să gândească la o contribuție importantă și pentru familie și pentru societate. De ce comunitatea heritage este un factor foarte important? Comunitatea Heritage nu cuprinde doar clasele, profesorii dedicați. Suntem mândri că avem o echipă de profesori care, într-adevăr, valorează educația, dar la fel este și parteneriatul cu părinții. Naș postoianii dialog cu rădăcilemi, este posibilitatea de a îmbunătăți și câte o dată de a smisli tot ce ne facem. И у нас в школе родители являются частью процесса, они участвуют в событиях разнообразных, помогают нам улучшить, и это очень важно. И также сообщество Heritage – это наши проекты, наше партнерство, British Council, партнерство с разными странами, где дети могут понять, что границы только там, где мы их устанавливаем. 
Our unique international world-class curriculum as the only Cambridge school in Moldova serving all our students as well as our IPC within the primary sector, being proud of being in Moldova, being proud of the languages that we all speak and share in the English medium that is our school. We also make sure that around the curriculum we give opportunities to our students to develop key 21st century skills like student leadership through our student councils and opportunities for students to grow and to challenge themselves as they develop through our school. We also place a high value on teaching these global citizens about sustainability, of making a really strong contribution to their communities as future leaders. And we see that with our commitment to social responsibility. Heritage supports a number of charities from animal welfare to supporting local children's homes, to supporting our elderly, and as we've seen in this crisis as well, supporting our key workers as we see our place central in our society, in our local society and in our global society. Responsibility civic is very important for us. Our children not only participate, they are the initiators. For example, the council of the level of the initiative from us to sustain the apostol for animals. We participate in actions of charity. Participăm cu inițiativele noastre, ține de um, campaniile ecologice, de schimbarea în școală. De exemplu, Consiliul Elevilor a luat decizia să fie interzis plasticul, paharele de plastic, pentru a face fapte concrete, pași concreți pentru a, a dovedi că noi suntem cetățeni conștienți și într-adevăr vom contribui. De aceea noi considerăm că pregătirea pentru viață, dezvoltarea abilităților, competențelor necesare secolului 21 este o prioritate pentru școală. So we make sure that every day these inspirational surroundings have the inspirational education to match such an incredible school. And in every lesson, in every um, hour, in every opportunity, our children are immersed in their education. And their education is delivered by high quality professionals dedicated to our young people and giving them the very best to, to make sure that they're challenged, that they're engaged, that their lessons are enjoyable, that their lessons are fun, that the children feel that they are part of their learning, that they own their learning. We want them to be independent in the way they access and develop as lifelong learners. Uh, elevii independenți, activi, implicați, este a ceea ce pentru noi este prioritatea. În fiecare zi noi dorim lecțiile să fie captivante, activitățile să fie uh, cu cât mai mare implicare. Uh, toate procesele acestea sunt axate pe elev, el este în centru atenției în școală. Facilitățile uh, moderne, dotate, ele sunt foarte importante și asigură procesul de calitate înaltă. Noi ne îngrijorăm uh, referitor la alegerea copiilor, viitoarea lor profesie. De aceea copiii încep educația vocațională din clasele primare atunci când află cât mai mult despre profesiile existente pentru a face o alegere corectă. And if we think about what really is an international school, um, is it some flags at the front of the school? Is it, is, it, is it a collection of badges? Well, for us it's much deeper than that. Our international school means that our students have an outward-facing mindset in the way they look at the world and they look at their country. It means that our students have networks and partnerships with classrooms and schools and young people in our continent of Europe, around the world. And every day there is something which will make their learning less abstract and more real world. And for us, the unique partnerships that we have with world-class organizations like the British Council, with the Twinning, um, with Cambridge, with America House, with UNICEF, with a whole host of organizations that have been dedicated um, to ensure that international education is something which is at the heart of every curriculum or should be, that these students think and act like global citizens in their countries. 
Dacă noi credem că o școală internațională este doar a ceea ce pare atunci când vedem drapele, cum a spus domnul Rob în fața școlei, este doar o imagine. Ce într-adevăr stă în spatele denumirii școală internațională sunt activitățile la nivel internațional cu alte școli, cu organizații, viziunea care este dezvoltată în școală cu ajutorul profesorilor și cu ajutorul activităților implicate. Dacă noi discutăm despre o școală bună, ce este o școală bună? Este succesul academic, este un mediu unde copilul dumneavoastră își descoperă talentul, este un mediu unde copilul se simte sigur, se simte înțeles, se simte încurajat. Și de aceea comunitatea Heritage cuprinde toate cerințele acestea față de o școală contemporană. Este un curriculum de calitate înaltă, este un mediu pozitiv, este învățarea axată pe elev, este învățarea activă prin evenimente prin participări, cum ar fi, de exemplu, World Scholars Cup, când noi invităm toate școlile din Moldova să participe. Comunitatea nu este doar un cerc în gust. Comunitatea este a ceea ce construim noi. Învățăm elevii să construiască relațiile de parteneriat, să-și exprime opinia, să vadă cât de important este participarea fiecăruia. And we see our school as fundamental to its educational ethos is developing this international mindedness in our young people. But this isn't the only skill and quality we believe that will prepare them for the challenges of this decade and the rest of the century. We place creativity and the arts right at the center of our curriculum. The quality, the celebrations, the, um, the depth of which our students in their art, their music, their dance. This is really important in giving our students this reflective soul, this outlet that balances all their subjects at the same time. Dacă vorbim despre educație, ea este prin mai multe variante de activități. Dacă vorbim despre muzică, despre evenimente, ele tot sunt o parte din educație pentru a cultiva atitudine responsabilă față de societate, față de familie, gândirea la nivel global pentru fiecare ele. And if we talk about what will make 21st century global citizen, then we would have to talk about digital learning. And for us, digital learning is a tool in the way that literacy or numeracy is a tool. It's a tool in a way of learning. It's a way of giving the students access to the knowledge and the wisdom which they will accumulate and make their own. We have the very best of digital learning in our schools, in our classroom, um, the way that we allow our students to use this to access their learning. But it's only a tool. For us, digital learning is integrated in our entire educational approach. Um, and if you look at what has been happening, which is hard to avoid and not talk about, especially on a virtual open day, um, in the world right now with education, 90% of children not being able to access education, Heritage International School was one of the very first schools um, in our part of the world that went over to our distance learning plan where lessons have continued daily, interactive and meaningful. This doesn't just reflect the incredible dedication and professionalism of the teachers and the support staff of this school who've worked very hard to make sure children continue their education and their education is engaging and meaningful, but it also shows how that technology can be integrated into learning, into flipped classrooms, into blended learning, that students are taking ownership of what they're studying and the teacher plays a multiple um, level of roles in the classroom, in the virtual classroom. We're also very proud that this model has helped schools across Moldova and our model was used as the basis of distance learning and online learning for our country. And we're also very proud of the fact that we're sharing this with schools and education systems around the globe and our colleagues are speaking at conferences right now to try and help others see how we continue education and hope in these times. And we're really proud of that because we think that goes to the heart of why Heritage International School is such a unique and inspirational centre of learning.
competențele digitale sunt o parte din învățământul, din programul de învățământ în școală. Ele sunt o necesitate, dar nu sunt punctul foarte doar de ceea că este contemporan. Noi, într-adevăr, le utilizăm pentru a îmbunătăți programul. Un bun exemplu este învățarea la distanță. Programul nostru care a fost împărtășit cu toate școlile din Moldova, noi am oferit toate materialele, am oferit instruire pentru a arăta în ce mod lucrăm noi pentru a continua procesul și a fost un proces în întregimea de succes deoarece elevii noștri n-au pierdut nicio zi, au învățat conform orarului complet toate orele petrecând în regim live împreună cu profesorii pentru a asigura bunăstarea copilului în această perioadă complicată. Am reușit să organizăm și evenimente suplimentare. Chiar ieri am petrecut campionatul la șah al școlei, la fel ca și evenimentele de primăvară variate. Cel mai important este copilul să nu se gândească doar la materialul care îl însușește. El trebuie să-și regăsească propriul potențial, să-l dezvolte, Creativitatea este o parte importantă la fel în școală. Profesorii de artă implică copiii în o varietate de proiecte. Copiii se bucură să învețe cum să-și exprime emoțiile, gândurile prin artă. If I talk about that other 21st century skill which we're demonstrating right now, communication. For us, effective communication is one of the most important tools that we have with our students and with you as parents. And our school prides itself on our regular communications, our open communications. We have a weekly newsletter, the, uh, the International Heritage Herald, which celebrates and showcases the wonderful work that goes on every week in this school on a daily basis. It gives you the information for forthcoming events. It gives you the means to contact the right people within school. And we pride ourselves on the fact, with all our nationalities and our three main languages, that we can all communicate and that we work together. Because for us, this partnership with you is crucial in how we develop our young people. And we talk and we have opportunities to meet. Our school has a cafe, as you've seen from the promotional, um, the virtual 360 video. Um, we have a cup of tea in my room, being English, as you know, I'm, I'm partial to a cup of tea. Um, but we have really good and strong communications and partnerships with our community and with our parents. And that's really important in the very best schools that this is what we do, we do on a regular basis to make sure our children, our young people, our students are looked after and we take them forward. And we take them forward in the knowledge that they're safe and they're secure. And when there are issues, we'll work them out. And when we need to celebrate, we'll celebrate and shout from the rooftops. Because this is an important part of life. These are young people on a journey. Young people who come to us from the very early ages with our sure start and leave us at the Lyceum to go on to universities and lives beyond. And all of the enrichment and all of the support and nurture and education and engagement that we've given them takes them forward onto that journey. And that's the investment all of us as parents and as educators put into our young people. Copiii venind la școala Heritage au oportunitatea să petreacă, să-și petreacă ziua într-un spațiu sigur, protejat. Cum ați auzit dumneavoastră, îi găsesc aici o comunitate întreagă care îi susține. Dar la fel este importantă și comunicarea. Comunicarea cu toți participanții, toți membrii comunității. Noi comunicăm foarte mult cu părinții noștri, deoarece noi înțelegem că este vital să cunoască părintele ce se întâmplă, care este viziunea așa. Școlii, care este succesul copilului, unde are nevoie să-l ajutăm. În ajutorul acesta se implică foarte activ psihologul școlii. Avem medierea împreună cu psihologul nostru, consilierea, avem lucru cu clasele noastre. Principiul școlii este de a preveni posibile probleme sau neclarități în loc de a rezolva. De ce ne bucurăm de un mediu pozitiv în școală, de o comunicare foarte bună, suntem ca o familie mare. Cei mari își cunosc colegii mai mici, cei mici cunosc colegii mai mari. 
Как мы этого достигаем? У нас очень много разных событий, где участвуют и маленькие, и старшие дети. И поэтому, например, на день спорта, когда они все делятся, вся школа на три команды, и старшие дети знают, что этот младший ученик в их команде. У нас очень много семей, где есть старшие сестры, братья, и младшие дети идут в первый класс или уже во втором классе. Поэтому это ощущение большой семьи, оно очень притягивает детей, и каждый знает друг друга. Легче ли учиться, потому что классы маленькие, школа маленькая? Дети говорят, что не проще, интереснее, но ответственность большая. Ну и ну по тем опциям результате Фрумасе, Дупадоу, программе Кембридж Национал, Ферро, Ефорд. Для чей Ефорд у есть, они сейчас арсен, тема школы Курегуль, дар или сунт экспликаты, но и дурим копилу сын целяга, для чей есть данную метарегулы, кари есть бенефичу пентруел. Комуникаре ку паренце есте ин фи каре саптамына прин булетину ностру саптаманал, но и экспедем фуарте мулты месажан лимба румын, русы и инглезы, но и дурим паренце леса куноска че сын темплы. В классе ли примаре авем систему в класс доджо, онде профессору ку постязы ин фи каре зи, че у студиат каре сунт соличитэре ле пентру акаса са фи ревизуире, са у са читаска, са гасяска информация суплементара е леву. В старших классах это у нас электронный журнал. Каждый день вы можете есть и у детей доступ, и у родителей. Вы можете видеть результаты, вы можете видеть комментарии учителя. И да, наши дети свободно общаются на всех трех языках. И поэтому переходят с одного языка на другой, даже не замечая этого на самом деле. Потому что они вместе на клубах, вместе на всех событиях. Если он хочет подружиться с кем-то, кто не говорит на его языке, он переходит на английский. And one of the ways we prepare our young people for the future is through our well-being, our relationships, and to make sure our students have good balanced lives. We're very proud of the fact that we have a unique centre called the Oak Centre, which was mentioned in the UK's Independent Schools magazine last month as being a case study of how we develop and nurture our young people, giving them support through our psychologist, through our counselling systems, through our form tutors. That closeness of that relationship, that students have somebody to talk to, that we are a family school. And although we have students from the ages of six all the way up to 18, this is a family school that looks after one another. And I'm very proud of the fact that all our students exercise this leadership and this duty of care and this nurturing atmosphere that allows our school to be a very happy place to come and study. And as parents, you also need to know that the balance we have in our education, that we educate the body and the mind, we have an incredible range of sports and clubs and activities, and our students have this wonderful campus with trees and natural light and space and safety to make sure they can go and play and they get to have time to reflect and relax, read a book, um, play with their friends, talk with their friends. And that to us is the heart of our school, making sure our young people are safe and they're looked after. And our safeguarding on our campus, uh, within our school, that makes sure our duty of care to our students and our reassurance that they have somebody to go to and look after them is absolutely crucial. And I think when you're choosing a school, these are the things that are really important. I say that as an educator, I say that as a parent that your child is going to be looked after and cared for as if it was their own child. And I'm really proud of the fact that all, all our staff, all our colleagues see that as primary duty to make sure our children know this is their school. This is almost like a second home that they come to and they feel this is the place they can grow, laugh, learn and actually go home to you at the end of the day with us and say, Guess what I did in school today? Because for me, that's how we quality mark our education every day when we meet you at the gates and we talk and we pass the time about what the day has meant to your child. 
Prioritatea școlii este securitatea copiilor. Este obligația noastră să asigurăm că fiecare copil dumneavoastră cu inima deschisă îl aduceți dimineața și sunteți sigur că copilul este supravegheat. Regula școlii este că copilul niciodată nu este singur, mereu este cu învățătorul, cu asistentul. Pentru noi este cel mai important copilul să simtă ca acasă, bunăstarea copilului. Pentru cei mai mari este centrul pentru activități suplimentare, auxențe, unde cei mai mari pot și organiza întâlnirile, proiectele, să-și petreacă timpul separat. Dacă vorbim despre cei mici și cei mari, pentru noi este important la finele zilei să vină cu un mesaj, ce a învățat, unde a reușit să crească, în ce domeniu a reușit să dezvolte mai mult abilitățile. Pentru noi este foarte important cu ce mesaj vine copilul de la școală și cu ce dorință el vine a doua zi înapoi să se întoarce. The values of our school are really clear in how we want our young people to develop and to grow. And when they face those challenges, they are able to face those challenges equipped and able to become our future leaders. So, our leadership schemes within our formal student councils are really important and we have student councils um, for primary and for gymnasium. We have a wonderful Founders Lecture Series which reflects the values of the Founders that gives our students the access to people from all ranges of society, from politics to diplomacy to business to sport to human rights to sustainability. And this real world experience that comes into our classrooms for our outward facing school allows our students to become in their own minds those future leaders we want to produce to make the good decisions um, in the years and decades to come. Fiecare copil are posibilitatea să dezvolte capacitățile de leadership în școală și pentru noi este mult mai important să înveți copilul să analizeze informația, să fie gândirea analitică dezvoltată, să, pentru a lua deciziile pentru viitorul copilului. De ce? Noi dorim fiecare copil să-și găsească calea proprie în școală, de exemplu, începând cu clasa nouă, copiii deja au disciplinele la alegerea, Um, începând cu clasa a 10-a, 11-a, ei studiază aprofundată um, disciplinele la alegere pentru um, calificările internaționale la nivel de liceu. Este un timp calitativ petrecut pentru viitorul copilului. Ok, so we've come to the part of the virtual open house now where we have a number of questions from you and that's really great that at home you're interacting and that you've got um, questions for us because um, it, it, this is part of, of, of our relationship really and this is part of you finding out whether this is the school for you and the question I've, I will answer here I've got is what's our strategy for next year um, if the pandemic continues? Well, if you go onto our website you will see our update for the Covid crisis which we've um, put on there since the beginning of March and we have something called a crisis management matrix which is divided up into four levels. Now currently we're operating on level four which is the school closed but if you go through those levels down to level zero which is the school being open again at each stage we've identified what measures we have to take in order for the school to operate under certain restrictions. Now all of us are aware of what's happened in countries like Denmark or the UK or the USA or Germany or within China and how schools have responded to this crisis, especially this key idea of going back to school. Well, I can tell you now for all of us here at Heritage, the safety and the health of your children, of our children, is paramount in any decision that we make. So just before the lockdown happened at the sort of, I think the 10th of March, um, we had operated at level two of our matrix, which um, was physical distancing within school, students washing their hands, students not being able to congregate. So if the pandemic continues and we're all waiting to see how this develops from governments to, to local societies, then we have a plan to make sure our education continues. And as you've been aware, the school is recognised um, at the distance learning plan that we've been operating now for for the last two months that continues to deliver high quality interactive 
daily lessons, the whole school is continued. The school is open. It's only the campus that's been closed. And we've had student councils, we've had some clubs, we've had every week assemblies, because that's part of our cohesion and our community. So in September, we are hoping that school will return. We hope that the crisis has been abated. Uh, we're seeing that in other societies across Europe now, in Italy, in Spain even. And we will obviously keep our minds on this. But we have a plan. Our school obviously will continue because we've demonstrated that even the worst of this pandemic, our school was able to continue daily. And we use as a case study, I, I know there's a colleague, um, our head of global education is speaking at a big conference online in London um, with a couple of other countries to share the experience of Heritage International School. And actually what Moldova did, and we're really proud of the Moldova national education community and the part we played in that to ensure that, that every child in this country was able to continue their education in some form. So there is a plan and uh, it isn't just hoping that September things will return to normal because we're aware this might be lasting for a long time, but the school, if when it's open, will, as we exercise anyway, good, good public health, good health for our students, um, and we'll continue that as we go forward. Noi am dorit, desigur, să ne întoarcem la școală cât mai curând, chiar începând cu săptămâna viitoare, dar nu este posibil, deoarece sănătatea copilor este și securitatea copilor este prioritate. Vom începe noi oare din septembrie cu plăcere și cu drag vom aștepta elevii dacă va fi permis, depinde de situație unde iarăși prioritatea este sănătatea copilor. Dar noi n-am încetat nici într-o zi să continuăm procesul de calitate. Mai mult decât atât, noi am arătat exemplu și pentru alte școli, nu doar din Moldova, de aceea noi considerăm că noi vom fi pregătiți să întâmpinăm provocările um, anului nou școlar, nu contează cum va fi el, dar desigur noi vom face cât mai bine pentru copiii noștri. Dacă vorbim despre școala de vară, Heritage, care este tradițională, având în vedere circumstanțele, ea va avea loc, dar va avea loc școala virtuală, la fel cum și noi avem astăzi uș ziua ușilor deschise virtuală. La fel, știu că sunt cointeresați în cursurile de limba engleză pentru pregătirea copiilor, nu doar pentru admitere, dar pentru engleză de calitate, deoarece noi suntem o școală cu un mediu anglofon, desigur, noi vom organiza cursurile acestea, deoarece am avut mai multe solicitări. Anunțul va fi săptămâna viitoare despre tabără, școala de vară și despre cursurile, școala de limbă engleză, să spunem așa. Dacă noi vorbim despre programa School Starter, pregătire pentru școală, I have had a question regarding School Starter for international students. Uh, we have... Um, School started in Romanian and in Russian, and English is taught as the second language. We have um, Cambridge classes starting the first grade, and the students can join it at the age of six uh, or seven. And if we speak about uh, uh, the same question, for primary school, yes, we have English class, and we have uh, we are proud that we have already enrolled the students. Uh, the enrollment is ongoing uh, to uh, English, Romanian, and Russian classes. Și dacă este procedura de admitere, desigur este aceea care este pe pagina Heritage. Dacă dumneavoastră aveți mai multe întrebări, doar scrieți un mesaj pe info around Heritage Media, noi mereu răspundem. Okay, and um, I've got a question about summer school. We are, we are, we're very proud of our summer school. This will be our third year. Um, we are planning a summer school which will be online around the theme of becoming a global citizen and all those um, opportunities. And we will be launching that officially next week. So keep an eye on our social media, um, how you can join our summer school. Um, we will obviously have a plan to flip it to physical summer school. Well, fingers crossed, we will hope so, but again, um, good leadership, we all will see around corners and so we're planning for our summer school. We also are going to have intense English language courses this summer. We have an, an incredible team of qualified English as an additional language teachers and that will also be released in the next week or so. We're also looking at some stretch and challenge intense courses because we place a huge emphasis on maths and science in this school. We have a great relationship with the local Academy of Sciences and our students, um, many of them wanting to go on at university for the triple sciences at Cambridge. So those are all in the pipeline for our summer school as well. So lots of opportunities. And 
even our students before <laughs> they may not want to look at a computer again for the whole of the summer um, the, we offer a stretch and challenge reading list for the summer and a range of activities to keep them occupied and more importantly um, to make sure they've got something to do if it is staycation for all of us this summer. Uh, am o întrebare dacă programul Cambridge este obligatoriu. Vreau să explic, noi suntem școala Cambridge, de aceea în uh, torrentul bilingvă copiii studiază obiectele, disciplinele din programul național și suplimentar obligatoriu disciplinele Cambridge. Uh, este altă abordare în clasele primare atunci când el învață matematica în forme variate. Uh, este altă abordare atunci când în clasele primare copilul învață engleza nu doar ca engleza generală, ci în forma obiectelor diferite. Deja engleza devine un o, instrument pentru învățare. Uh, de exemplu, în clasele primare copilul are ore de engleza generală, are programul IPC în engleză, o licență procurată intenționat pentru clasele primare, un program de învățare prin proiecte uh, și suplimentar matematica Cambridge în engleză. În acest mod, noi uh, construim, noi dezvoltăm vocabularul academic în limba engleză și începând cu clasele a 7, a 8, a 9, chiar a 5, a 6, depinde de pregătirea clasei, introducem obiectele predate în limba engleză. În clasa 9, copilul trebuie să fie pregătit să treacă la IGCSE, la nivel unde va învăța majoritatea disciplinilor în limba engleză. De ce dar obiectele Cambridge sunt o parte din curriculumul nostru. Mrs. Inger, I think you can take this one as you're responsible for the curriculum, but students in numbers of students in classes. Uh, number of students in classes is different, but not more than 22, according to our agreement with the parents. Uh, average number uh, is different, it depends on the class. We have classes where we have maximum 22 and even waiting list, because if there are more than 22 students, it's okay, because our uh, initial uh, project and intention was to keep only one Romanian class, one one Russian and one English class in each uh, for each uh, uh, year and that's why um, average number it might be 15 16 if we speak per school but not more than 22 but when they go to foreign language the second language or uh, we need deeper studies we split them into the groups to uh, offer quality learning and individual approach and again each year we reflect on what is uh, happening uh, what has happened to that student which is the progress how we can help and that's why we vary the groups and mentors and offer various support i, th I think we've got a good balance here with number of students in classes mrs inga said we do have waiting lists for some classes because of the ceiling limit we have on the classes shouldn't be no more than 22. Um, but an average class size for IGCC could be sometimes 15 or 16. Um, there is a good optimum amount of students to have in a class um, as well. Um, I would also um, add here, as a parent again, that the quality of the educator is so important. And I think making sure that we have um, these outstanding teachers in front of your children, experienced, professional, hardworking, knowledgeable, um, dedicated to working with children is absolutely crucial and important in this equation as well. Um, and you have, you know, open day when we're back to normal is every day in this school. I know we're doing a virtual tour at the moment. And you will see, you'll see that in your cell class and your cell school at work as well. Um, I would like to also add that what really, really I love when I walk around the school is the atmosphere in our classrooms. Um, you know, we don't have silent corridors. We have, we have good, respectful behaviour from our school children, but we have a really good atmosphere. And I would say that what I miss the most at the moment um, is that noise from our corridors and our classrooms of students learning, of students being engaged, asking questions, being young people, happy in their childhood as they're growing up and they're going through school. So um, I think you'll see our classes. They are some wonderful. And I, what I love most about being an international school is that we have such a variety of different students in our school and background and being, you know, able to have friends from around the world literally going to the same school as you is a, is a real treat for our school as well. There's a couple of questions I think Mrs. Inger want to uh, um, on transition. Mm -hmm. um, I will say that as an international school, when we have students coming to us from Moldovan schools and schools from around the world who have done different curriculum and different school systems and experiences, 
we have a very strong transition um, with you as parents and with the students. In fact, we've often allowed students to come in and see the school and test the school to see how they feel about it because we've got to get this right. And for us, making sure that the young people feel happy and settled in this school is absolutely vital. And that again comes back to good communication with you. Ms. Zinga, do you want to take that one? I'm sure that more time the child develops a level of heritage, more time is for him, the child who has come in the class of the first or the second, they feel very free, communicating in English, thinking in English. If we talk about the children who come from the gymnasium or the other school, we start with the test of English, because it's the language of instruction, it's the language of communication in the school, and it's very important for the child to be prepared. After the test, we don't have to worry about it, we can recommend them to the child, we can recommend them to put the effort to come and to repeat it, so that the child is prepared. The things we do are interested in the child, we don't have the right to be able to get the child to the child, or the child who is under the child when he is not prepared. Then the child is prepared to be able to get the child to the child. Then we don't assume our responsibility. It is a recommendation for each child when he comes. If we speak about the transition of the students from Moldova from another school, we start with English test because the student should be ready no matter is it bilingual class or Cambridge class to be ready uh, to be at the level of our students. We start with the test, but it doesn't mean rejection of the students. We just recommend where the students should study more to be able to join the class and feel comfortable because it's our responsibility to recommend uh, the family to pay attention to certain um, subjects or aspects and the student would, uh, um, it's a student's well-being and the student would uh, uh, join it uh, more comfortable and uh, be part of uh, heritage. We've, we've got a list of questions. It's lovely that we're now being very interactive um, and questions coming in thick and fast as we would if we were sitting in the auditorium at our, our normal open day. So school, I'll take school parents' communications. As I've said, we've placed a really strong emphasis on good relationships, good quality communications, regular, accessible, um, respectful and Really, it starts daily. I'm, I'm at the front of school every day with my colleagues, greeting the students, saying hello to you. Um, we often deal with any sort of conversations there that need um, a, a quick answer. Our administrative staff also, um, if you have a look at our International Heritage Herald, for example, on our website, and you, uh, in there, there is dedicated email for issues perhaps from buses to school meals to um, the councillor to to the director um, to make sure there is an access and we have a very strong communication policy which makes sure that we answer emails immediately and even if we don't have the answer there and then we are ensuring that we acknowledge and that we begin the conversation. Um, being a family school um, we have many many opportunities for you to come in to watch performances, to celebrate, to take part in school life. We have lots of parents work for us in terms of um, gaining equipment for us or lending their expertise on things like speaking to the students in class. Um, but really the, the, the heart of, of, of any, any brilliant school is to have strong communications that are regular and accessible. Um, many, many conversations are in my room. We have a coffee morning with the director every month. Um, we, the, the, I would be very, very concerned if, if a voice wasn't heard um, in the school. And it, it is our job as the director, as the academic director, to make sure that you have your voice in the school and that we allow our teachers to teach and we make sure that we identify issues quite quickly and that we all work together to solve those. And also, um, our parents are brilliant. What the, 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 the strongest aspect of our school is the involvement they have to support and make this school even better. And I've worked in schools around the world, um, in the UK, and I've seen school systems for 25 years now. And what I really, really love about Heritage is the quality of those relationships and the conversations and the way that we're all working together in our communications for a better school for our young people. So there are many, many ways that we do that. Um, Singh, would you... There are some points we haven't discussed at all, and I would mention our school staff, if you don't mind. Cine sunt profesori în școală? Sunt profesori calificați, dedicați, profesori care inspiră. Dacă vorbim despre profesori, sunt din Moldova, instruiți. Noi deja 
profesorii noștri au, au obținut calificările Cambridge, deoarece ca școală autorizată noi oferim dezvoltarea profesională și avem uh, intenția de a face lucrul acesta pentru mai multe școli, nu doar pentru școala noastră în viitor, ca centru uh, de dezvoltare profesională. Profesorii predau in, profesorii internaționali, anul viitor noi vom avea deja 11 profesori internaționali, ei predau în clasele bilingve, uh, cu limba de instruire rusă sau română la fel, și în clasele Cambridge. Dacă vorbim despre limba engleză, suntem mediu anglofon. În clasele gimnaziale, copiii treptat trec la instruirea în limba engleză la majoritatea disciplinilor. Desigur, în afară de limba și literatura română, istoria românilor, celelalte sunt treptat deja schimbate în limba engleză. Dacă vorbim despre tema pentru acasă, desigur, ea trebuie să fie rezonabilă. În clasele primare, partea mai mare este, are loc aici în școală. Dacă vorbim despre clasele gimnaziale, având în vedere că au mai multe activități, ei pot să facă o parte în școală, pot cealaltă parte să fie acasă. Avem foarte mulți copii care sunt sportivi, profesioniști, dansatori, deci studiază instrumentul muzical sau școală muzicală suplimentară, ei pleacă mai devreme, atunci ei au determinat acasă tema pentru acasă, dar oricum tema pentru acasă este rezonabilă, ea nu este un volum doar pentru a oferi tema pentru acasă, este um, pentru a reflecta, pentru a sistematiza, pentru a se pregăti pentru etapa următoare. If I can just add, take a question on Cambridge, um, about a third of international schools around the world take the Cambridge International um, Programme. We're very proud to be a Cambridge International School. It's recognised by the world's top universities. Behind the cameraman here, there's a wonderful poster in the library um, which says top universities, Yale, Harvard, Oxford, Cambridge, um, Ivy League. 98% um, say Cambridge will give students an excellent preparation for university life. 95% agree that Cambridge students think independently. 98% said Cambridge qualifications help students succeed. 100% agreed that Cambridge prepares students to have logical argument and thought processes, in-depth knowledge. So we chose Cambridge because we know that this is an extraordinary preparation for university and life beyond. And universities around the world globally see A-levels as the gold standard in qualifications to access university and beyond. Um, there's a couple of academic uh, curriculum ones I'm seeing, but if I can just deal with a question that's come about um, fees for next year in terms of if there's a partial lockdown and are we going to raise them. We're not raising the fees next year. The costs of the DLP um, we've borne as a school, they've been considerable because we've had to shift an entire school online and training and extra equipment and the hours that colleagues are having to do, but we're not passing those costs on to you as parents. Our fees remain the same and obviously we're planning for our physical school to return in the autumn but we also have now probably one of the most experienced staff in the world at real quality distance learning and being able to operate a school fully in the way that we are but we're not planning for this and we'll have to watch as i said earlier to see um how the lockdown eases but um you know we're all planning as most of the uh, of europe is for school to return as normal in september but there are no plans at all and we're not going to raise the fees um, come September um, for those additional um, um, costs and all the rest of the things had to go to make the DLP work for us. Având în vedere că învățarea la distanță este un proces mai complicat și a fost necesar să fie investiții suplimentare, oricum școala nu intenționează să ridicăm prețurile. Prețul în școala internațională Heritage a fost schimbat doar atunci când noi din candidat pentru școala Cambridge am devenit școală autorizată și toate investițiile financiare legate de aceasta au avut loc. Doar în decembrie 2017 au fost stabilit prețul permanent și de aceea el nu s-a schimbat începând cu decembrie 2017 și nu se va schimba. Sănavaia politică Heritage nu izminilă de decabria 2017 года, când am fost plănăpravnim predstavitelem școli Cambridge, cu toate licențiile, cu toate finanțele obligațiilor. И больше изменений не было и не предвидится, несмотря на то, что дистанционное обучение потребовало дополнительных затрат для качественного дистанционного обучения, для программ, для обучения персонала, школа не поднимает цены и не имеет таких планов.
Now, Mr. Singer, do you want to take these questions if on school day timetable, clubs, um, teaching in yes, sure, sure, sure. English as language of instruction? I think those yes, are sure, all in your sure. area. Yeah, thank you. You're welcome. Um, uh, mm -hmm. uh, la 8 uh, la 8 pentru a să pregătească, să salute cu colegii. Să povestească ce au avut interesant, dacă este după weekend sau după o seară în familie. Începem la 8.30, copiii iau în școală micul dejun, prânzul, o gustare în a doua parte a zilei, deoarece ziua este lungă, până la 4.30, 5 copii au activitățile în școală, într-un mediu sigur. Dacă vorbim despre clasele primare, au plimbări câteva ori pe zi, după micul dejun, după prânz, în a doua parte a zilei. Noi dorim copiii să... Com să îmbine cu succes dezvoltarea spirituală, intelectuală și cea fizică. Este necesar pentru copil de vârsta claselor primare să iasă afară, să facă mișcare și apoi să se întoarcă deja cu energie nouă la lecții. De aceea, noi în clasele primare avem orarul diferit de clasele gimnaziale. La fel este și cu micul dejun, prânz, clasele mari și clasele mici nu se întâlnesc împreună pentru a avea mai mult spațiu în cantină, în bufetă. După lecții, copiii au iarăși diferit orar. Orarul nostru este foarte flexibil și este practic și în gimnaziu diferit pentru clasele a 5-a, 6-a, 7-a, 8-a, 9-a, diferă foarte mult. Ei au meditații, au posibilitatea în prep time sau kids club să-și pregătească temele pentru acasă, susținuți de către profesorii noștri care pot să ofere consultații. Nu este la fel ca și lecția, atât de strict copiii comunică, este important să fie un mediu academic unde copilul are voie să întrebe profesorul dacă are nevoie de sfat sau să meargă la profesor de disciplină, dar oricum, după orele suplimentare de meditație, au temari pentru acasă um, care le rămâne ca a căuta informații suplimentare de a lectura. Uh, școala oferă copiilor biblioteca virtuală procurată de noi, fiecare are contul său în, din clasele a întâia până între a cincea, unde poate uh, să citească a, atâta cât dorește și cărțile care lui plac mai mult. Uh, dar învățătorul, între același timp, primește raportul cum merge unde anume ele vor are nevoie de suport. Este doar un exemplu de um, tehnologiile implicate în, pro în procesul educațional. Uh, după masă, cel mai important, cel mai mult așteptat eveniment este clubul, activitatea extrașcolară. Noi oferim lista cluburilor, dumneavoastră împreună cu copilul, alegeți activitate pentru fiecare din luni, marți, miercuri, joi, vineri este o zi până la orele 16, un pic mai scurtă, если ваш ребенок вместе с вами выбрал этот клуб, он может его посещать раз в неделю, два раза в неделю. Мы обычно предоставляем списки, и эм, академическая часть обязательная. То есть дети должны быть на уроках до двух или до трех, зависит от класса. Но вторая часть э, образовательной программы – это бесплатная часть, которую школа, э, как нашу поддержку детям предлагает, и вы можете воспользоваться. Я имею в виду домашнее задание с учителем, с помощью учителя или э, в старших классах вместе с учителем. Э, и клубы, э, внешкольные занятия – это также предложение школы бесплатное, которое всем, все ученики пользуются. Вы выбираете из списка, предоставленного школой в начале семестра, или спортивные кружки, это может быть футбол, баскетбол, шахматы, это может быть настольный теннис. Вы выбираете из области искусств, это может быть рисование, это может быть архитектура, это может быть пение, современные танцы, балет. В спорте также гимнастика, по-моему, я не упомянула. Или это может быть академическая часть. В начальной школе это чтение на английском, на румынском. Это может быть интенсивный английский, если ребенку нужна помощь. Или наоборот, это может быть продвинутый уровень английского, как дебаты, как скажем так, журнализм на английском, у нас дети выпускают газету школьную, это может быть такой кружок необычный для нас, как MUN, то есть United Nations, они изучают работу United Nations, как, это, как дипломатия работает в мире, как решаются глобальные проблемы, 
Чем старше дети, тем больше академических кружков. То есть это может быть и химия, биология, это может быть математика дополнительный или продвинутый уровень. Это по выбору вашей семьи и вашего ребенка. Но мы думаем, что чем больше у них будут занятия разнообразных, тем больше возможностей у ребенка найти себя и понять, в чем его сильная сторона. Пентру Агаси у активитати интересанта, пентру копил, пентру витуаря профессии, пентру аж рега си вокация. Ши де че ной соличтем копил с фи импликат инкат май мути активитет ши евенементе. Дака ва уйтац ла писайтул ностру са ун календару ностру академик, есте ун календар мути колор, ку евенементе пентру фи е каре. Инчепанд ку саптамана штинци, саптамана артелор, зива лимбилор. Практик ин фи е каре саптамана ной авем евенемент, унде копилу ун традивор пати партич. Dacă nu săptămâna aceasta, înseamnă că îi oferim altceva, următoarea săptămână. Mr. Zinger, there's going to be a question for you there about admissions for um, class 6 and the times of the pandemic. Obviously, lots of parents wanting to think about the practicalities of, of, of how they were operating and, and these things can happen. Um, on the question of homework, which I know Mr. Zinger has answered, I will say this. We don't see homework as something that needs that gets set for the sake of giving the students something to occupy them. We see homework as an extension of challenging the learning and taking it on further, which is why um, I know there are some schools that claim there's no homework, but that, that's, that, that, that's not how we view things at Heritage. For us, extending learning and making sure it's meaningful, and sometimes that can be a trip to a museum or a gallery or a project online together, or preparing for a test or researching a piece of work, For us, homework is meaningful, and for our gymnasium students who are preparing for university, it's absolutely essential. But again, I come back to what we talk about in our curriculum, in our approach. It's about balance, and it's about preparing our students for these demands and challenges all the way through the school, so they're ready. And obviously, going back to communications, we make sure we talk, and if there are issues, we talk, and that's how the school operates. So. I'm sure you've answered the question home with Mrs. Inga. Mm -hmm. um, there is a question there for you um, in Romanian, so I will let you take that one now that's just come in. Okay. Tema pentru acasă este o parte din procesul instructiv educativ. Noi oferim tema pentru acasă care este importantă pentru elev. Noi rugăm profesorii să ofere teme pentru acasă la alegere, variate. Este o parte importantă. Noi nu putem nega că copiii au nevoie de tema pentru acasă, dar este nu doar un volum care este expediat către copil pentru a lua timp suplimentar. Este o activitate necesară pentru învățarea de succes. Cum pot fi testați copiii pentru admitere în timp de pandemie? Noi am revăzut protocolul nostru, dar oricum testarea este importantă. Prima parte orală este online, la fel și partea scrisă, limba engleză este cel mai important, este profilul liceului și de aceea limba engleză rămâne testul obligatoriu. Dacă noi vorbim despre timpul de pandemie, noi învățăm la distanță, învățăm cu succes, copiii au avut teste sumative, la fel online, noi avem soluția, doar trebuie să scrieți mesaj, după ce familia expediază formularul, noi organizăm testarea online. Informăm familia, vedem în ce mod este mai comod pentru dumneavoastră să susțină copilul testarea. Pentru copil testarea nu este o căpcană în care el neapărat trebuie să aștepte ceva super complicat. Noi dorim să vedem nivelul copilului pentru a ne asigura că copilul este pregătit. Ok, I'm going to look to our admissions team who are working behind the scenes here very hard this morning taking your questions and making sure that we are running smoothly, I hope, on our open house, our first virtual open house. So um, I'm going to just look to the sides of the team. Are there, are there any more questions from parents this morning? Okay, I think then um, our time is almost over for our first virtual open house this Saturday. I want to say it's been a very first experience for me as director. Um, I miss meeting Um, you in person, I miss the children, I miss you coming around and the questions and the engagement and seeing this school um, thrown open. I hope you've been able to get a real flavour from the incredible work Cubo and our team have done to ensure that you can see our school working and you can see whether or not Heritage International School is your number one choice and whether your, this school is the school for your children. And I hope the answer is yes.
and we hope we continue our conversations with you. And we're not an outstanding school um, because we say we are, we're an outstanding school because every day outstanding learning goes on in this building, in our homes, in our relationships. And we work at this all the time. We're very proud of what we've achieved here. We're proud of Heritage and Moldova, and we're proud of Heritage where it stands as an international school in Europe and around the world. And we would like you to be part of that story too. So, online, our admissions team continues to work. Um, from this open house experience, I'm sure there's many questions, or um, you'll want to know how the process begins if um, you want your child to be part of the Heritage International School story and this education for you. So, um, from me, Multsumas Spasiba, um, and I hope to see you very, very soon and uh, inside and physically together. And uh, thank you so much for your time this morning, for taking a Saturday and coming to find out what all the excitement and, and all the buzz is about this incredible international school here on Dutch Boulevard. So from me, um, um, Director Rob Ford, um, thank you and I hope to see you soon. Noi sperăm că în rezultatul discuției noastre, dumneavoastră ați avut posibilitatea să aflați cât mai mult despre școala internațională Heritage. Alegerea școlii pentru copilul dumneavoastră este o decizie foarte responsabilă. Succesul copilului începe cu o școală bună. Dumneavoastră vedeți că pentru succesul copilului dumneavoastră aici lucrează o echipă întreagă și va continua să lucreze și susține copilul tot anul. Investiția în viitorul copilului este cea mai importantă. Если вы думаете выбрать подходящую школу для вашего ребенка, мы надеемся, что информация, предоставленная нами, будет достаточной, чтобы вы могли увидеть, как, какой процесс здесь происходит и насколько нам важно, важен успех вашего ребенка. И вся команда работает для этого. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете еще раз посмотреть видео, которое в 10 часов было на сайте школы обзор школы виртуальной, экскурсию виртуальную провести, а также если появились дополнительные вопросы, но мы на них не ответили или вы их не услышали, то вы можете писать на инфо или на фейсбук школы, и вам ответят обязательно, или позвонить по телефону, указанному на сайте школы. Да, как мне вас нравится, он требует, но и нам решится распондим на тот, что он чат спустку интересат думне вас. Ați fost cu interesați? Scrieți, vă rog, la info.aronheritage.media heritage.media sau contul Facebook, puteți scrieți mesaj sau să telefonați la numărul de telefon indicat pe site. Dar vreau să menționez că datorită faptului că numărul elevilor în clasă este limitat, practic în fiecare din clasele treapta primară sau gimnazială, inclusiv și clasa întâia, au rămas locuri numărate. Dacă dumneavoastră intenționați sau vă gândiți deja la procesul de admitere, noi vă recomandăm să expediați mesajul, să primiți formularele și să începeți procesul acum, deoarece el la noi practic este permanent, un proces permanent, dat fiind faptul că avem copii și din Moldova și internaționali sau locurile care sunt rezervate din timp începând cu anul trecut. Heritage International School, preparing young people for the challenges of the future. The future really does begin here. Have a great weekend and thank you so much for your time this morning. Vă urăm succes, vă așteptăm. Dorim cât mai curând să devină elevul dumneavoastră, elevul Heritage. Vă așteptăm cu drag.